Magandang araw muli sa inyo guys Tayo ay nagbabalik muli dito sa The Patch Notes Dito lang sa Tier 1 Studios And as expected Nagaroon tayo ng explosive na linggo ng MPL Season 7 Linggo ng mga comebacks nga daw sabi nila Ako po si Manjin Faldas And this time meron tayong guest host Siya Hul ang alter ego Ni Ocho Gahaba yeah. Nandiyan si kaibigang Wolf Wolf, uh, magandang araw sa'yo Magandang araw din sa'yo, Majin Magandang araw sa lahat ng mga viewers Siyempre, alam kong madami kayong gustong matutunan na, At malaman na insiders dun sa recent week So, let's go, let's go Let, Let's go talaga, Wolf uh, By the way, well, welcome to the show no? Kung saan na dito kasi pinag-uusapan natin Again, ang mga ganap sa MPL So, nako, wag na natin patagalin to, Wolf Pumunta na tayo sa ating pinakaunang segment na tinatawag nating The Recap Kung saan uh, Yun, tayo ay recap Ito ang game recap So, tama, tama, tama. so meron tayong uh, maximum ng 12, tama? Mm -hmm. uh, na, na games yeah. ng uh, MPL And every game ay may mga natutunan tayong bago Pero syempre, highlight muna natin uh, Highlight natin dito yung mga games na nag-impact sa ating lahat so, yep. wag na natin patagayin. Unahin na natin ang day number one. Nandiyan ang Aura vs. Signal Ultra. 2-0 para sa Aura Philippines. Mm -hmm. And ang mahalas talaga, no? Ang Signal <laughs> Ultra, eh. Hindi ko na masabi. Hindi ko na ma-explain, eh. Ma mararamdaman mo sa nila yung pagod, eh. Parang, uh, ang dami nilang tinatry. Nag-try sila oh. ng mga Zas. Nag-try sila ng Estes, Popol, Combination. Minsan, nag-try sila ng Angela, ng, ng Ling. Tapos pinagpalitan nila si Aqua Boy at dami nilang tinatry pero hindi pa rin sila mga Aqua. Kasi sunod-sunod talaga yung laban nila eh. Unfortunately, oh. uh, kulang. Parang prepared sila, oo. Pero yung ibang teams din kasi hindi rin nagpapabigay, Mini. Eh. Yun yun yung oh, siguro yung main problem. Parang gigil din yung mga nakatapat nilang teams. Parang, parang ang hirap pala pag ikaw yung late na maglalaro. Kasi oh, kung oh. mga... Mainit na eh. Kung ikaw lumiligam-gam ka pa lang, sila mainit na. <laughs> Parang gano'n yung nangyari. And Perfect. Aura PH. Oo, oh, sakto. Aura PH ang pinakamainit right now mm -hmm. uh, sa bracket. Pero syempre, uh, later on, pag-uusapan natin sila. Second game ay ang Blacklist International naman. Uh, nakakuha sila dito ng 2-1 against... Mm. Teka, tignan ko lang. Against Bren! Bren. Esports! Hmm. Uh, actually, no. Blacklist International, they uh, ang nagpahirap sa kanila is uh, I think for today, for this week is Ay, Omega, uh, Omega. Pala, Omega. Omega. Oh, Omega. Iba pala yung nakita ko. Week, oh. Nasa week 5 pala ako. Week 4 nga pala. Omega Tama. nga pala. 2-1 oh, oh, mm -hmm. against Omega. Ito yung ano. Dito ko Kamunti na magtagpo. Kamunti ka na. Pero yung Digistrat. Ito oh. yung Signos. Na piling ko yung Digistrat, tagalid na ba po rin? Hindi na, parang ang hirap na ipulot <laughs> ng Digistrategy yeah. na ginawa ni Hazen, no? Ang ganda, di ba, dito rin tayo nakakita nung Sabayang Bigas, yung Eve Granger. Parang yung naging tema kasi all this, uh, throughout the week, ang napansin ko man, Jin, is yung Eve Granger. Pero tapos yung parang intro dun sa, dun sa story na yun, yung episode na yun, ay yung ginawa ng uh, ng uh, Omega. Kaso nga lang yung Blacklist International, nung game number 3, kitang-kita na hindi pwede magpaloko. Kasi imagine mo ginamitan ng Digistrat tapos parang wala lang. Wala lang. Wala, alam, wala, namin wala, wala. alam namin ito eh. Oh. Laro nila <laughs> yun eh. Mm -hmm, exactly. Okay. I think isa pa lang ang Digistrat na nagiging uh, effective at nanalo all throughout MPL. Yan yung paggamit ng Auro Philippines. So, uh, yep. nun tumagilid ang OMG. Panalo ulit ang Blacklist. Siyempre, pasok tayo sa ating third game. Nandiyan ang Bren Esports versus Work. Oster Force the teacher versus the student. Matagal nang inaabangan ng uh, sambayanan ang paglaban nito. Iba? iba to. Ibang respeto tong laban na to. Oh, Naramdaman masasab... ko yung respeto. Oh. Grabe. Ano, eh, dito mo masasabi na yung Bren Esports, matatalo sila sa ibang teams. Kahit NXP, yung Onyx, dalawang beses natalo ang Bren. Pero pag work na ang katapat, wala. Kabisado eh. Kahit Alam pag volleyball eh. mo. From the draft, pati yung command nila ng pag-picks Tapos yung mismong galaw dun sa game. Alam mo talaga na itong Bren Esports, kabisado yung ginagawa ng work. So talaga, yeah. 
wala um, master the master is uh, ano, ang winner kumbaga <laughs> sa series na yun the, the master still reigns yes syempre uh, random sa work dito yung respeto nila of course sa Bren Esports mm. binanggit nila yan na uh, malaki ang utang na loob ni Leaf dahil kay Ducky ah. no? so yeah still mad props para, uh, mad props para dito sa dalawang teams mm. moving on tayo sa day number 2 nandiyan ang uh, Dalawang laban na magkasunod, no? Ng oh. Signal Ultra. Unahin muna natin ang 2-1 nila against Onik Philippines. Actually, kamuntikan pa nga yung Onik. Pero oh. may isang player, actually, na nag-step up dito. Nandiyan si The Future. Si The Future, si oh. Kyrie. Si Killer Kyrie. Kung baga, kahit uh, quote-unquote support or mid lane ay lakas kumuha ng kills. Ang, um, ang Signal Ultra nga lang, men, ito yung unang beses na parang nakafeel ka na, ay, ito na ba yung pagbalik ng Signal? Kasi ganda nung game 1 nila laban sa Onyx. Kung nag sila, meron oh. silang na-prepare na strat. Kaso yung game number 2, nag-dig strat sila. So parang, na-feel mo na may konting desperation sa part ng Signal Ultra. And unfortunately, yung team like Onyx PH na gigil din na makabawi kasi previously dun sa week number 3 sila ay na 0-4 ngayon yeah. um, mabumawi yung kumbaga yung Onyx PH at uh, na-overcome nila yung Digistrat na parang first time manalo ng Onyx sa isang Digistrat yeah man hindi, ako naniniwala na ako na wawits na yung Digistrat Ta- oh. dalawang consecutive na, <laughs> na tama, tama. hindi siya pang finisher eh hindi siya hmm. pwede pang finish him Tama. Pwede siya gamitin kong finish him. Okay. Siyempre, uh, pangalawang laban ng Signal Ultra dahil nga uh, natalo sila sa Onyx. Eh, tingin ko naapektuhan ng momentum nila against Work Oster Force 2-0. Uh, dominant game uh, yep. for Work Oster Force. Nag-switch update on Signal Ultra but it was not enough to get them the victory. Yeah, unfortunately, yung Work Oster Force ay uh, imagine this. Uh, Manjin, kaka zero to lang nila nung bago yung game na to against sa oh. team na nun sa mga masters sila. So you can imagine na iba yung preparation at iba yung gigil. At kitang-kita mo yung parang pinagbuntunan ng galit yung galit. Mali, <laughs> signal ultra eh. <laughs> parang ganun yung nangyari. Oo oh, oh, eh. Uh, iba tong work no, pinapatunayan talaga nila na yung, yung katagang super rookie. Ito na yung rukawa oh. ng liga eh. Wala na tayo oh. magagawa. And then 2003 yun. Lebron. Oh. <laughs> tama, sila na yun tama. sila na yun si Derrick Rose 09 yan 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 lahat na ng rookie <laughs> oh, super, basta super rookie sila yun oh, sila yun syempre pasok tayo uh, uh, kaya ko binanggit na comeback week 2 mm-hmm. Wolf kasi kumakambak din ang ibang teams na natalo nung week 3 so That's nandiyan right. naman ang team ng Omega laban sa execration so nag full circle na Brabe, full circle oo oh, oh, nata- na- naka 2-0 yung exe nung unang linggo Pero nabawi ito ng Omega. Ito yung Baby You're a Fireworks oh. Geometry lineup Farsa Eve. At ang dami ko na nakikita ng Farsa Eve sa rank games. Ang dami na, oo. Oh. Uh, yung maganda lang dito kasi is uh, since first time na gamitin yun ng Omega, parang may luxury pa sila na itago yung Farsa bigla. Parang kinuha nilang Eve, tas bigla nilang kinuha yung Farsa. Tapos eventually nakita natin yung strength ng lineup. Isama pa yung Granger. Actually, ang tunay na beda doon yung Granger Eve. Kasi sila yung nagdi-deal ng damage. Bonus si si Farsa na may ano, kumbaga oh. yung square mo lagyan natin ng bilog. Yung box lagyan natin ng uh, ng bilog pa ng para mag fireworks at <laughs> nagagawa lang yun ng mga teams na maganda yung coordination. Kasi bukod doon sa fireworks, may naalala mo yung naparoon natin yun, yung biglaan. Literal na sabay na sabay. Sabay-sabay well, tayo. Wala ni, eh. parang ano eh. Synchronize Basta agad eh. tayo synchronize, eh. synchronize. Synchronize. Eh. Synchronize oh. ni. Synchronized skills. Bala, basta, basta synchronized. Symphony of skills. Symphony of skills. Oh, Symphony of skills eh. <laughs> Science galing of synergy. Na, galing mm. na Omega doon, man. Siyempre, uh, move on tayo sa, I think, mas naging intense yung mga matches nung nag-weekend. Nandiyan ang Work Oster Force versus Aura PH. Last time, nanalo ang Aura PH 2-1. Pero mm-hmm. nakabawi ng matindi ang Work Oster Force sa 2 Zero. Para bang ito ang kryptonite lately ng Aura Philippines pagdating sa MPL eh. Well, um, Aura PH was able to welcome the Work Oster Force. Nalala mo nung unang laban ng Work Oster Force. We welcome to MPL din sila. Kaso, oh. this time, ang um, Work Oster Force ay uh, may kita natin na mas gigil din. Uh, unfortunately, Aura, alam ko, 
at alam ng mga viewers natin dyan na ang Aura PH ay isang team na mas magaling yung composure, mas magaling mag-close out ng games, uh, mas yeah. magaling silang mag mag maghanap ng ways para, alam mo yung bigla silang si Segway or anything. But for some weird reason, parang nawala yung composure na yun laban sa, sa work. Doon nga dumating yung, ano, yung it's a trap play, di ba? It's may, a may trap Uh, na normally ay hindi gagawin ng isang team katulad ng Aura. So, yeah. um, I'm, I'm kind of thinking na yung pagkatalo na yun ng Aura PH, parang lost sila nung time na yun. Parang siguro yeah. parang gising, gano'n, or whatsoever. Basta, yeah. hindi siya yung mukhang Aura PH game eh. But props yeah. to Workout Their Force. Hindi naman pwede natin tanggalin na maganda yung ginawa ng Workout Their Force doon. Mahusay, mahusay ang Work Oster Force. Hmm. Wala na tayo masasabi pa. Ah, pangalawa dyan ay ang next play versus LPE. Kamuntikan Yon. din ang LPE. Dalawa lang masasabi ko dito, Wolf. Uh, Yawi is uh, proving to be uh, one of the best, ano ba, set-uppers, initiators. <laughs> Basta pagbindigyan oh. mo siya ng mga irong uh, pang set-up, uh, hmm. talagang uh, ma- master niya yung galawan. Pero eto oh. na naman yung eto na naman. <laughs> Nata- back, um, sa, sa week na to, natalo ulit yung DG as we can see. But yeah, I agree with you. Yung second game, nakita natin yung kakaibang klaseng comfort ni Yawi pag binigyan siya ng Akai. I yeah. was talking to some of the players, merong win streak na hinahawakan ang Akai ni Yawi na mahaba. Now, at alam natin na kapag ginamit na niyo yung mga klaseng heroes, like yung Johed, yung Akai, dito nag rise talaga yung side ng NXP. Yung NXP kasi hindi mo sila pwedeng bigyan ng mga heroes or compositions na medyo pang ano eh. Yung mala ano, uh, arithmetic, mathematics, may set plan. Ang kailangan yeah. sa kanila talaga yung yung explosive, yung may place, may pang highlight reel. Kasi oh. doon sila kumukuha ng energy from each other. Yeah. At ang maganda pa dito, yung pagpasok ni Rene J, yun yung nakakabahan. Na, 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 may, may story, may story. May story. Oh, Game 1. Eh. Oh. Game 1. Sabi ni, ni Dogs, okay, okay. Jay, Jay. Na lang. Ready, Tas, Jay. Ap, after nung game one, sabi ni RJ, Boss D, panahon ko na. Ganito si, ganito, ganito pala yun. Ha. Ganito pala. Parang, guys, di mo na maglalaro si RJ. <laughs> oh, <laughs> si, si Rene J, laro ko par, laro ko par. <laughs> Ma, Maganda na eh. Par, par, laro ko par. Oh. So, NXP, taking that victory to 2-1. To hmm. uh, move on tayo sa Onyx versus Bren Esports. Sa Onyx, taking the victory Nah. Bawing bawe oh. Ang Onyx Philippines ha? 2-0 Against Bren Esports Hindi nakabawi ang Bren Ganitong ganito oh, Ganitong ay. Huling linggo yep. eh Na naglaban sila well, The first time na may 2-1 naman uh, May comeback din yon Yung Onyx uh, Esports Yung game number 2 Tapos dito, dito naman Yung game 1 comeback din Now eh, na, na feel mo na Medyo may pagka Affected Yung side ng Bren Esports Nung game number 1 loss Imagine Panalo panalo ko na Lamang ka na ng mga 5k Ubus na yung mga tore Nung kalaban mo Tapos Bre- Nananalo ka However May ano eh Dito natin din may kita Yung uh, conditions naman Kakaiba kasi Pag, pag may Rafa Bruno namin Di ba early game Malakas mag push Uh-oh. Pero pag late game, yung Estes Granger ang mas malakas. At kita-kita ah. natin yun doon eh. Kumbaga may, 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 may mga difference doon sa nice one baby meta nakita natin. Tapos may... uh, game nakita natin din yung Popol naman. Na mukhang ito na yung mga heroes na pwedeng antabayaran ng mga teams sa Onyx. Oo. Yun nga eh. Abangan natin yan. For sure, at uh, tuwa ang uh, Onyx squad. Oo. Uh, binabati ko ang Dolormi at ang, uh, <laughs> ang Dolormi. Oo. Oh, kanina kasi guess ko rin, si Kyrie Natix guess ko kasi oh. kanina eh, sa uh-huh. kaya yan syempre tsaka si Ocho G ayo oh. si, ang tawa si Ocho G nakita siya sa camera eh <laughs> oo oh, nga eh na, oh. na may face reveal eh no? kaso nakabas face reveal eh di na, alright alam mo di napigilan no di, di niya napigilan kasi wala eh <laughs> sana one time na... ma-interview ko rin si Ocho G sana ma-interview ah. natin sana oh, sana okay sana. <laughs> <laughs> okay, syempre, ito na, final day na dyan ng Signal Ultra versus uh, Blacklist International. Ito na naman yung kamuntikan, men. Ito yung oh. ano, ta- we are electric movements <laughs> ng Luyi oh. ng Blacklist. Um, Wala na ako nag- sabi pa dun. Naging flight attendant, naging piloto, naging eroplano mismo si Oh My Venus at nagkaroon ng Oh My Venus Airlines na ngayon. Oh Or the Matilda Airlines. Not na the Matilda Airlines. Eh. Pati Louis Express. Yun eh, back-to-back games. At 
Express. Luye Express eh. Yun yung way, par- yun yung way na naipanal nila sa Signal. At nakita natin doon yung lack of composure the side of Signal. At the same time, sabay nangyari na yung sa Blacklist International naman na prove natin na uh, alam may maganda talaga yung kanilang foundation and fundamentals doon sa strats na yeah. nilaran nila. Basta pag-sustain meta ng usapan, pag usapang objectives, taking care of the map, asahan mo, kabisado ng Blacklist International yan. Mausay, potential na pwedeng maging champion, uh, mm-hmm. I think, kaya, Blacklist. Kaya. Tempre, speaking of champions, uh, nakabawi muli ang M2 champions against mm-hmm. LPE 2-0 sa napakagandang yeah. matchup ng game number 2. Yep. Kaso nga lang, nabitin pa rin ang uh, kapangyarihan dito ng LPE. Ganda sana ng laro ni Jake the Dog. Oh. Kaso ang problema ko, ako, honestly, Wolf, na nararamdaman ko talaga yung nerf sa Claude eh. Ah, oo. Oo, eh. oo, oo. I agree, I agree. Um, nakita natin na uh, dahil dun sa Arth of Thievery, nabawasan eh. Yung, yung bilis eh, yung bilis niya, attack speed. Imagine mo, pag nag-nerf ka kasi ng attack speed, ang nangyayari pag late game na, parang halos two times yung nawala dun sa damage, di ba? Alam mo yun, oh. parang pag, bina- pag kinalahati mo yung attack speed ng isang hero, ibig sabihin, kalahati din yung damage output or even Correct. more. Correct. Mathematics yan eh, di ba? So, oh. naramdaman nga natin, tama ka dyan, Manjin, na yung Claude nerf, even when it's good, pag hinawa ka ng magaling na player, mapapansin mo talaga yung kahinaan eh. Ngayon, yeah, ang yeah, nag- yeah. nakita ko naman sa bread, lahat nag-step up, man. Yun naman talaga yung masabi. Like, yeah. even Flap TZ, hindi mo, mas, hindi mo pwedeng uh, matawaran yung kanyang ambag dun sa game na yun. Oo, oh, tingin ko dito na bu- unti-unti nang bumabalik ang... Uh ang uh, parang ang apoy oh, para oh, dito oh. sa Bren Esports. Siyempre, right. final game nandito ang uh, isa na namang comeback na explosive. <laughs> OMG versus Work Oster Force. Dinaan ng OMG sa gulang, pare. Dinaan nila na sabi nila, aba, talo kami ng mga nakaraang linggo. Bawi kami. Sabay yung, yung pinaka-crucial play, yung 30-second rule, pare. Oo oh, nga Naging 25, naging li- literal 30 <laughs> seconds yun eh. Oo. Oh, oh. uh, nakita natin coming out from uh, Work Oster Force na for some reason, hindi nila na-close yung lawa. Kasi naman shot sila ng gigil. Both games. Oo. Oh. Nung nakast ko yun at nakita ko na nasa kanila yung laban. Sa kanila na talaga. Pero nung game 1, si Hajizi, napakaganda na kanyang pwesto 1. Tapos na-turn around nila Kenji. Mas decisive. Yung game number 2, si Toshi naman yung nag-step up. Uh, mayroong isang play doon na kung hindi niya napatay yung Chang eh, di ba na-wipe sila? Pero oh. bago pa siya mamatay, na, kumbaga mamamatay siya, natamaan na siya nung, ano, nung, nung, nung bala, nabato pa niya yung atake niya. So, oh. <laughs> nakapatay no, nabu- pa siya ng isa. Nakapatay yung Chang, pa. Eh. Oh. Yeah. Alam mo, ang ganda ng step-up game ni Toshi recently. I agree, I agree. Uh, sa Omega, nagkakaroon siya ng mga highlights. Maging si Kurt, uh, oh. TZ dito. Kahit wala si Heat, no? Parang uh, nag-work to para mm. sa side ng Omega. Unfortunately for work, Oster Force, naging meme pa bigla si Kosei. Oh, dahil dun sa kanyang uh, uh, pag-knockaw uh, ng uh, purple. purple. Pero hindi mo rin masisisi kasi kumbaga hindi niya rin inakala na aabot sa ganun eh. Oo. Oh, oh, oh. Hindi mo rin masasabi kasi. Kaya... <laughs> Madaming mga ano eh. Katulad yung ulti, nag-ulti si Chu na bilang Hayabusa. Oh. Imagine mo yung HP gap ganun na lang yun. Mga 3 hits or 2, 2 to 3 hits na isang Hayabusa. Pero pinili niya kumuha na kill dun sa Matilda. Oh. Pero sabi ni Hayes, anong ginagawa mo bata? Oo. Oh. <laughs> sabi, ni- sabi ni Hayes, baka din. Ginagawa mo. Kasi... Pwede mo ko kilala. Pwede mo ko kilala. Nag-tap na lang. Oh, so, umuwi siya uh, sa base. Tapos, ayun, uh, long story short, kinuha yung purple buff na uh, I was kind of looking at it. May play eh. Imagine natin, sabi natin nga, napatay ng, napatay ng uh, isang kahit sino from Omega, si Kose. Pero yung ulti ni, Ko- ni Kose, ginamit niya sa sa minions. Bago oh, pa ako oh. mga doon sa may mid lane. Pwede kasi na ano yun eh. Okay lang eh. Kasi wala na, wala na eh. Hindi na mapag-push. Omega basically. Yeah. So, Pero, well, nangyari na. Nangyari, nangyari na. Dapat nangyari. Ginulangan. Ayun lang masasabi ko. Nagulangan dito <laughs> ang side ng teamwork. Pero respectable pa rin ang teamwork sa kanilang pinakita. And that's it! Para dito sa ating recap ng MPL Week 4 intense matches and lalo pang magiging intense mm-hmm. ang mga laban. Uh, para sa iyo ba Wolf, gaano ka importante itong week number 4? Parang ito ano na to eh. 
parang ano na eh, usapang tanggalan na kasi. Oo, oh, oh, oh. no, tama oh, dyan. Eh. So, to answer your question, yun, yun yung nagiging uh, weight nito. Kasi sobrang tricky na para sa Signal Ultra. Para din naman sa kabilang group, Group B, it's between LPE at NXP. Kaso nga naman, dahil sa pagkakataon ng LPE, dun sila mangyayari. Now, oh. looking now, dun sa group naman ng Signal Ultra, ang problema sa kanila mga pagkatalo, man, Jim, ay kailangan nilang magdasal na bukod sa maka 2 sila, kailangan matalo din yung mga nasa taas sila. Like Brent Yun and Onyx. Wolf, yeah. alam mo, sakto ha. Kasi na-bring up mo dito ang Signal Ultra. Isa, sa, isa lang sila dito sa tatlong teams na ating oh. mag-uusapan dito sa ating next segment na tinatawag nating Hook the Patch! Let's saan, go! Uh, pwede nating pag-uusapan ang key points and adjustments mm. na kailangan dito ng mga teams na nasa iba ba right now na power rankings. Mm. Kung uh, paano nga ba sila makakabawi So since nabanggitan natin ng Signal Ultra Unahin na natin sila uh, I agree with yeah. you Kailangan na nilang magdasal na pati yung mga nasa taas nila mm-hmm. Ay matalo na din Pero tingin ko may mga part kasi silang game na Niriris nila eh Like yung DG oh. Tingin ko ano na lang eh Parang play yung comfort eh Kasi parang mas gane eh Yung mga comfort heroes nila eh Uh, yes, yes Pwede natin ma-expect na ganun yung gawin To add to that Siguro para din talaga mapasolid nila Yung mga safe place nila, yung mga comfort place nila Kailangan nila ng proverbial More batak yun yun It na. rhymes <laughs> More batak, more batak Pro- mga... Proverbial, big words uh, uh, pro- Teka, big go- words, Google diba? ko ah Google Sige, ko. basta Probably... yun. <laughs> um, Sige, sige, alamat, sige go Ang more batak kasi ang um, napapansin natin mula sa side ng Signal Ultra nagpalit sila na players diba doon si Ako Boy nandun si uh, si uh, Janus nagpalit sila at nakikita natin ng konting kulang na kayang-kayang i-fix kapag Wait. nagbatak sila so ngayon Wait. number one rule para sa Signal Ultra wag mapagod okay uh. kahit, kahit pa tuloy-tuloy ang pagkatalo wag kayong uh, susuko at kailan nyo isipin na ang magiging solution sa inyong mga problema ay magbatak hindi ko sinasabi ko lang sila sa batak. Ang oh. sinasabi natin is, yung mga nakikita natin na pwede nilang i-fix ay kayang-kayang i-fix kapag hindi sila nag-give in sa pagod. Yun. Totoo. Totoo. Parang naapektuan din kasi sila dito ng mga panalo na natalo pa long-court oh. moments eh. So, Tama. kailangan lang nila panali- panaliti... Uh, ipana- Taka lang, kailangan lang nila panali- pananitin ang hero. Kailangan lang <laughs> panatilihin. Nilang, panatilihin, yan. Kailangan lang nilang panatilihin ang kanilang kalmado lang state. Correct. Pero may times na kailangan din fierce. Eh. Hindi kasi pwedeng kalmado ka. Dapat ano ka, kalmadong fierce. Gets oh, me on? Kalmado ka pero hindi ka mabait. Ah, oh, kal- <laughs> hindi ka mabigay. Oh, hindi ka mabigay. Kung baga James Bond ka, James Bond. Oh, James Bond, James Bond. Oh. Eh, tama, 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 tama naman. Siyempre, ang uh, pangalawa dyan ay ang team ng LPE. Yo. Na parang tumatagilid din eh, no? I mean, mm-hmm. uh, pero noon kasi ang LPE sa ganito eh. Na first half, tagilid eh. So, ewan uh-huh. ko lang ah. Naniniwala Ma- ako sa The Curse eh. Oh. May, mga, may mga heroes na ginagamit ang LPE na parang outside of the meta sila because of many reasons. Naintindihan ko yung, mag, yung gustong mangyari ng, 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 sa LPE. Like, for example, Beryl, Be, Belleric plus Ruby. Andang-anda sila. Andam, alam mo eh, andang-anda sila against Brenny Sports. Kasi na yung Brenny Sports naglalaan sila, di ba? Laan sila team sila. At finors nila oh. maglalaan sila si Cartesi tapos sinagot nila ng Belleric Ruby. Alam nila yung count, quote-unquote counter. Kaso nga lang may may reason kung bakit out of the meta itong mga heroes na to. At kahit pa sinasagot nila yung mga magandang mga ginibigay ng kanilang kalaban, mas maganda yata na maglaro sila doon sa mga quote-unquote pang panalo na mga, mga picks. Yung Parang ganun, ganun kasing ginagawa ng ibang teams ngayon eh. No? Like oh. kung ano yung pang panalo talaga kahit, kahit mang kopya na eh. Pero, pero syempre mag-add pa rin ng sariling flavor. Uh, part, I think victima rin kasi ng ano ang LPE para sa akin? Victa, victima din ng outside factors at uh, victima din ng karamihan doon ay first-timers. So, oh. may mga little adjustments lang din in terms of uh, shot call, mm. mga ganon. Like, uh, may part doon na may mga games sila na like, may plano mag-split push yung isa pero nabasa pala yon ng isang team. So, 
Yeah, um, kaya pa to ng LPE na I believe na yung laban between Group B ay dikit pa. Mm-hmm. Hindi kagaya ng state ng Group A na uh, let's be honest, yung wow. Signal Ultra kasi unti-unti na nating nakikita. Dalawang matches na lang or dalawa to three, uh, dalawang gan tatlong matches na lang natalo sila. The Vapor is sink is ano na eh, sunk na eh. <laughs> Oo, tama. Na sinking. <laughs> tama, tama, tama. Diba? Eh, yung LPE parang kaya pang umapat, kaya pang lumima. So, dikit pa. Yep. Dikit pa. Alright, last team mm-hmm. na hindi naging maganda yung uh, uh, result for uh, this week ay ang execration. Isa lang yung laban nila. Mm-hmm. Pero uh, sila yung nasa bottom tier. Nag, uh, nag-abulan sila ng uh, LPE. Ano ba to Wolf? Uh, be, anong pansin mo dito sa laban nila with OMG? Uh, I think minalas. You know, <laughs> Nakatawa. Eh, eh, no? Min, um, sa kanila na tapat yung time na gigil na gigil ang side ng Omega. But then again, um, I think hindi natin kailangang isipin to bilang sa mga pagkukulang na execration. But more on yung preparation at yung ginawang tama ng Omega. Yun naman Correct. talaga nangyari doon. Eh. Kasi execration, they're playing their, their own game. Ginulat sila mm-hmm. ng Omega with a different kind of uh, way to approach the draft at meron sariling composition. And kitang-kita na hindi yanda yung execration. So, if they wanna come back, kailangan lang nila ay maging, kailangan sa nila ay maging handa. Ngayon, oh. di ba, yung, yung side ng execration, yung lagi nilang ginagawa naman eh, si mga heroes na pang-pantapos din talaga eh, pang-pang-panalo, alam mo yun? Mm-hmm. So, um, if they yeah. stay with that kind of mentality na ang heroes na ibibigay natin, bigyan natin si Kel VJ ng mga heroes na mag-exchange siya, bigyan natin si Renjo ng, ng heroes na pwede siyang gumawa ng plays, bigyan natin si Chuck Nu ng, ng mga, mga heroes pang set up. Pang set up. Oh. Yung, yung treatment ng uh, NXP kay Yawi, parang ganun eh, parang bigyan natin yeah. ng comfort play style kung saan talaga mag-shine. At doon, kaya, doon magkakaroon ng magandang uh, chance ang execution para makabalik. Parang yeah. Get back to comfort. Ganun. Tignan natin. Uh, actually, yun yung gusto ko makita sa execration. Eh. Pag comfort picks din sila, Oo. explosive Oo. yung uh, lang, kanilang laruan. Hindi lang siya yung comfort picks na comfort heroes. Eh. Parang, hindi pala comfort. Pangit yung term na comfort. Eh. Signature. 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 Ah, oh, Signature based style. Bigay mo kay yung mga ano, action game. Mga malilikot. Mga malilikot. Oo, oh, mga lingdong, ang lansilot, Ayan. mga benedetta. Ma- Parang Carl Tizzi din kasi. Si Kel BJ. Yeah. Exactly. Pero gana din ang Granger ngayon ha. Kung matatanong oh. ko, Granger Lords na rin ako eh. Granger. Medyo. <laughs> Granger wins games. Granger yeah. wins games eh. Alright. So guys, yun yung uh, three uh, teams ngayon na nasa bottom ng uh, ating group standings at dyan natata- uh, nagtatapos ang The Patch. Mm-hmm. No? So, onting adjustments lang naman yun. Again, uh, disclaimer oh. lang, ito ay opinion namin ni Wolf and it's <laughs> up to you or to them kung nakikinig man sila ngayon, kung tatanggapin nila or hindi, uh, for sure, nagmi-meeting sila at uh, ina-assess nila yung kanilang mga sarili. No? Yeah. So, yeah, that's it. Para mm-hmm. dito right. sa The Patch. Ano yan, Wolf? Nagkakalang ng konti-konti, Majin, kasi um, um, lahat ng mga professional teams at sa lahat ng mga fans out there, bago kayo mag-hate or mag-bash or mag-sabi ng mga masasamang mga salita sa mga pro players about their struggles, isipin nyo na yung lahat ng mga naging problema nila ay uh, hindi nangyari lang nitong araw na to. Alam mo yun? Yung pagkatalo hindi oh, na. Oh. Ah, yeah, la, la, na. Lahat yan. Lahat yan walang, may... Yeah. Walang team na gustong matalo, man. Correct. May Wala, kanya-kanyang journey. May kanya-kanya silang journey. Kanya-kanya yung journey. Tama ka dyan. Mm. Kanya-kanya yung journey. Malas lang yung iba. Pero... Oh. Uh, Siyempre gusto natin na magagandang laban Ganun talaga, may nananalo and may natatalo So speaking oh, of nananalo Wolf, speaking of nananalo and nanatalo Nako, sisegway na ako dito sa ating next segment Na tinatawag nating The Quick Predicts Quick Predicts kung, <laughs> Quick Predicts, pare Ikaw bahala kung gusto mo mag-explain o hindi Kasi ako di na ako mag-explain Pipredict yeah. natin yung score dito Ng week number 5 matches Game na! <laughs> game! Let's go! Okay, game! Let's go! Signal Ultra versus Playbook Esports 2-1 LPE Ako, 2-1 LPE 2-1 Signal Signal, ako, oh, ayun net, ayun net, ayun net Blacklist International versus Bren Esports 2-1 ako, Bren Esports <laughs> Get up 2-1 2-1 
Blacklist. Ah, okay pa tayo. Ah. Ah, feeling ko ma-decode. Eh. Feeling ko lang. Or baka yung Bren eh, no? Baka Bren yung ma-decode. Okay. So, eto na. Nako. Onic Philippines versus Execration. Ibibigay ko to 2-1 para sa Onic Philippines. Ah. Uh, 2-1 Onic. 2-1 Onic. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas. Oh. Ano ha? Siyempre, oy, men, meron tayong dalawang matches para sa April okay. 30. Nandiyan ang Execration versus, uh, kaya doon check natin, Blacklist International. Hmm. Tama ba, Blacklist? Okay. Oh, ayun, there you go. Execration versus Blacklist International. Uh, tingin ko matatalo pa rin ang Execration. Eh. So, 2-0, Blacklist International ako. Hmm. Uh, I think, um, dito yata, kasi, Sorry ah, kaya ako may intro kasi baka, baka may mga magalit or anything. Pero kasi alam, yung playstyle ng Blacklist kontra yung X. Eh. So, baka ano ko dito, 2-0 Blacklist. Oo. Mainis. Baka lang, baka lang. Hindi, 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 hindi pala 2-0, 2-1, 2-1, 2-1. 2-1 Blacklist. Blacklist. Maka isa X eh. Oo. Okay, okay. So, pangalawa, Red versus Yellow. Signal versus Onyx mm. Philippines. Tagilid. Uh, Para sa akin, tagilid pa rin ang uh, signal eh. Parang maapektuan sila nung... Hopefully talaga maka-recover. Pero I feel na mainit ang Onyx ngayon. So, 2-0 yeah. ako, Onyx. Ah, ako naman, may may feeling ako na baka maglabas ulit ng strata ang signal ultra na high ba. So, baka magulat Ay, magulat yung Onyx. May tendency pwede. yung Onyx na magulat sa mga ganun eh. So, 2-1 na rin ako sa Onyx. 2-1 Onyx. Okay, okay, okay. Siyempre, May 1. Uy, May na pala. Bilis ah. Oo. Oh, May 1 oh, na. Oo oh, ano. Labor May Day. May 1 na. May 1 na. Okay. Oh, Nandiyan na. na. <laughs> Blacklist Inter... Labor Day ba sa May 1? Alam ko. <laughs> okay. Blacklist International versus LPE. Oh. Pare. Mahirap to ha. Uh, tingin ko... Tingin ko 2-1. Ma- Naiisaan na... Maiisaan ng Blacklist. Pero Blacklist ang mananalo pare. Yeah, 2-1 Blacklist. Uh, I also agree. Yeah. 2-1 Blacklist. Mm. Alright. Nako, ito mainit. Aura versus Bren Esports. Hirap. Ito talaga. 2-1 yun. din to. Oo, 2-1 to. Aura ko, Aura. I might side Bren is sa Bren Esports ngayon. Kasi parang ang, napa, ang thing with Aura PH, ano sila, isang team na parang out macro yung perspective nila. So, papang late ah. game eh. Pero yung eh, Bren eh. Esports, ano sila, snowball eh. Pag, parang gusto ng Bren Esports makontrol nila yung laban. At no, most of the time, pag na-control na yung laban yung Bren. Yung Aura kasi may konting tendency na ibigay yung early eh. Pag oh, sa ibang... Oo, oh, oh, oh. Dip- yung Aura uh, kasi uh, may, ma- may mga ano sila, no? Risky na win oh, condition. Correct, correct. correct. Oh. Okay. Get, 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 get. Mm-hmm. Pero magkaiba tayo doon. Ngayon, oh. <laughs> uh, yung last match nung day 3 ay OMG versus NXP. Ay, ay, ay. Mainit ay. din to eh. Pili ko, ano? 2-1, OMG. I agree. Mont- two, game, one. Pero, pero uh, game 1, NXP. Game 1, NXP. Ako, game 1, Omega. Game 2, NXP. Tapos, game 3, Omega. Game 3, Omega. Ah, pwede, pwede, pwede. Okay. Kaya, kaya, kaya ako sa Omega nag-side dito kasi na knowing yung nangyari sa, ano, yung tinalo ng Omega yung work. Oh. Parang yung kung, hindi hindi parehas ng playstyle ng NXP at work pero yung parang alam mo yung kumpiyansa na mm. parehas eh ganun sila eh palaban eh ganun palaban parehas so dun sila madali madadali sa ano sa Omega sa Omega no may ganun yung Omega na characteristics no mga silent oh. ano yan eh parang mga the silent punishers. assassin the punishers eh the punishers the punishers oh. <laughs> syempre <laughs> pasok tayo doon sa ating uh, next game nandiyan naman ang may two games Mm-hmm. Uh, last three Aura Philippines versus NXP uh, Bibigay ko pa rin sa Aura uh, Honestly ako ngayon Sa Aura ako nalalakasan ngayon eh. um, Inihintay ko yung laban nila ng Blacklist Actually so oh. Aura ano ako 2-0 Aura Might, uh, might uh, oh, oh. Hindi ako 2-0 dito I think 2-1 Pero Aura pa rin Aura Pero... pa rin Pero na nakikita sa NXP na kaya nilang gulatin yung aura kung, kung uh, nabigyan nila yung comfort picks. Pwede. Uh, may chance kasi um, digi team kasi yung aura, di ba? May feeling digi strat sila. 
At baka pag ginamit, kunwari game 1, panalo ang aura. Game 2, biglang nag-digistrat ang aura. Nako, alam ng NXP gagamitin NXP. Piling ko nga so, game 1 gagamitin yung digi. Pwede, pwede rin. Ganon, ganon. Uh. So, it, it depends but uh, there will be a, a game na may ganong klaseng ang gagawin ang uh, kunwari mag, biglang magmamartis, biglang magtitigi oh. ang aura tapos handa yung uh, NXP for that. So, 2-1 yeah. ako sa aura pa rin. Alright, alright. Siyempre, two, two games left. Nandiyan ang work, Oster Force at ang Execration. May This time, up. tingin ko, tingin ko mananalo Execration. 2-1 ako, pare. 2-1. Oh. Mahirap to, ah. Mahirap, pero... Mahirap yan. Mahirap pa. Might side with... Actually, parang Exing... Uh... Baka kasi ma-omega ulit yung ano eh, yung work eh. Yung Parang work. Eh. Ay, oo, oh, oh, ma-rate Ay, yung ulit, exit, game ulit. Mas malalayo mo mo yung swing pag exit eh. Oh. Yung exit, pag nakakita sila ng konting sign of weakness lang, man. So baka exit ako dito, 2-1. Exit. Alright, alright. Parehas tayo. Okay, pare, last game. Mainit to, mainit. Onik Philippines. Tatlo laban ng Onik. Tatlo ang laban ng Onik, tama. Versus man. OMG. Nako. Very difficult. Wolf, mauna ka na. Mauna ka na. Hmm. Interestingly, ang um, Onik ay hindi pa nanalo sa Omega after MPL Season 6. Sa ah. mga outlet tournaments. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Pero, huh. well, guess ko dito is kapag nanalo yung Onik sa Signal at sa XA, kaya na lang talon. Matat- mananalo din sila sa Omega. Pag may isang talo ang Onik dun sa Signal at XA, na series, ha? matatalo sa Omega. Mapektoan sila nun. Mapektoan sila nun. Mapektoan. Uh, so, <laughs> theory ko lang. Theory ko lang. Theory. Pili so, ko Onic. Onic. Pili ko Onic 2-1. Oh. 2-1 to for lang. sure. Oh, 2-1 Onic. Pili ko Onic. Pili ko kaya rin ako. Alright. So, doon nagtatapos muli ang The Quick Predicts. Hindi ganun ka-quick pero prediction. <laughs> <laughs> Hindi ganun ka-quick pero predicts. Oh. Uh-huh. Prediction. Prediction. Uh, prediction. <laughs> Alright guys, uh, gusto ko lang uh, banggitin na uh, nais natin magpasalamat kay Wolf bilang uh, ating uh, guest host for today's podcast. Dito lang syempre sa The Patch Notes. Ayan, Wolf, uh, promote mo naman ang mga social media pages uh. mo pare. Saktong-sakto. Puntan nyo po sa Twitter, sa Facebook, pati sa Instagram, ang Wolfcasts. Yun! So, lahat. Kaya, pati na rin sa YouTube. Uh, for sure, ay mala- mal- madami na mga content na ilalabas soon. So, hopefully, ay uh, magtakilik kayo. Yun lang. <laughs> Yun naman talaga. Siyempre, uh, hindi lang si Wolf. Pati ako, guys. At malas <laughs> sa lahat ng mga social media pages. Kayo na bahala. Search nyo na lang. No? So, yeah. That's it para dito sa ating episode ng Catch notes. Huwag niyo rin kalimutan syempre mag-like and comment, mag-subscribe sa YouTube channel on Tier 1 Studios, TikTok at Tier 1 Studios, Instagram at Get Amplified and Facebook at Get Amplified. Ito nga ang The Patch Notes. Ako si Manjin, kasama ko si Wolf. Kami ang The Connection. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. God bless. Ingat.